่านักเรียนเขียนข้อหนึ่งไปถ้าใครปฏิบัติตามนี้ให้เขียนแค่ทํากับไม่ทําเมื่อข้าพเจ้าทํางานผิดพลาดข้าพเจ้าก็ยอมรับใครทําเขียนทําใครไม่ทําก็เขียนไม่ทําไม่ต้องมันต้องไม่ต้องบันทึกลงไปนะคะไม่ต้องลองไปข้อหนึ่งเมื่ออ่านแล้วคิดว่าเราทําหรือเราไม่ทําถ้าเราทําเราเขียนคําว่าทําถ้าเราไม่ทําเขียนคําไม่ทําหรือจะเขียนเครื่องหมายถูกเครื่องหมายผิดอะไรของนักเรียนก็ได้นะคะอ่ะข้อหนึ่งผ่านได้หรือยังต้องบันทึกอะไรไหมคะไม่ต้องเลยอันนี้ครูให้ทดสอบตัวเองเล่นๆนะทดสอบว่ามีวินัยตนเองหรือไม่ไม่ต้องทําอะไรเลยเขียนข้อหนึ่งแล้วบอกว่าทําหรือไม่ทำเอาข้อสองคิดเอาเองเมื่อข้าพเจ้าหยิบของส่วนรวมมาใช้แล้วก็นํากลับไปคืนไว้ที่เดิมทําหรือเปล่าปกติเราทําหรือเปล่าหรือเราไม่ได้ทําอย่าโกหกตัวเองนะถ้าไม่ทําก็บอกว่าไม่ทําถ้าทําก็บอกว่าทําอืมอ่าต่อไปข้อสามข้าพเจ้าทำหมดเวลาของตนเองในการอ่านหนังสือและการทำงานทําหรือเปล่านะข้อนี้ไม่แน่ใจว่าจะทําทุกคนไหมอ่ะกำหนดตัวเองของตัวเองในการอ่านหนังสือไหมอย่างเช่นกําหนดว่าตีห้าต้องตื่นขึ้นมาอ่านหนังสือนะทำการบ้านต้องทำให้เสร็จสองทุ่มนะสองทุ่มถึงสองทุ่มสิบห้าต้องอ่านหนังสือนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะกำหนดหรือเปล่าทำหรือเปล่านะเอาความจริงนะเอาความจริงนะต่อไปก็สี่แเมื่อจําเป็นต้องเข้าแถวตามลําดับก่อนหลังข้าพเจ้าก็เต็มใจคือมาก่อนก็อยู่ก่อนมาหลังก็อยู่หลังเต็มใจไหมนะคะแค่ทำกับแม่ไม่ต้องเขียนตอบทำตอบไม่ทำแค่เขียนว่าทำหรือไม่ทำเนี้ยนะคะให้เช็คตัวเองแค่นั้นเองเนี่ยให้เช็คพฤติกรรมตัวเองอ่ะให้เช็คพฤติกรรมตัวเองอ่ะเอาผ่านไปเอาข้อห้าเร็วโอ้ทำไม่ทำอ่ะเช็คตัวเองอ่ะลองนึกย้อนกลับไปที่ผ่านมาสิบกว่าปีเนี่ยทำหรือไม่ทำเนี่ยต่อไปข้อหกข้าพเจ้าทำตามที่รับปากกับผู้อื่นไว้เออรับปากกับใครแล้วทำหรือเปล่าหรือรับปากไปอย่างนั้นแหละรับปากกับครูว่าจะส่งงานวันพุธแต่ไปส่งรับปากพุธเดือนนี้ส่งพุธเดือนหน้าเนี่ยรับปากอย่างนั้นหรือเปล่าต่อไปข้อเจ็ดไม่เคยผิดนัดกับใครจริงไหม,มนะคะดูนิสัยเราส่วนใหญ่นะข้าพเจ้าไม่เคยผิดนัดกับใครเคยไหมนัดใครแล้วผิดนัดถ้าเคยก็บอกว่าทำอ้าวถ้าเคยก็บอกว่าไม่ทำใช่ไหมแต่ถ้าไม่เคยผิดนัดเลยเนี่ยก็คือทำต่อไปข้อแปดรับฟังหรือเปล่าหรือเวลาเรามีความเห็นอย่างเงี้ยพอเพื่อนแย้งขึ้นมาก็โมโหชุนเฉียวถ้าเป็นอย่างนั้นก็แสดงว่าไม่ทำแต่ถ้าเพื่อนจะแสดงความไม่เห็นยังไงก็รับฟังด้วยก็แสดงว่าทำต่อไปข้อเก้าพอก็มีกิจกรรมประชุมอะไรกันเนี่ยหนีหรือเปล่าอย่างเช่นการเข้าแถวหน้าเสาธงเนี่ยก็ถือว่าเป็นการประชุมนะถ้าเกิดใครหนีการเข้าแถวหน้าเสาธงอะ่ะไปอยู่ตามห้องน้ําอ่ะอย่างนี้เรียกว่าหนีไหมหนีนะอย่างนี้ก็เรียกว่าทำเอออย่างนี้เรียกว่าไม่ทำแต่ถ้าใครเคยทำก็ต้องบอกว่าไงคะไม่เคยหนีนะต้องไม่เคยหนีนะต่อไปข้อสิบเออถ้าไม่เคยลอกก็คือทำแต่ถ้าเคยลอกไม่ทำหรือคิดง่ายๆใช่ไม่ใช่อันนี้ครูได้ไปเอาข้อมูลมาจากฝ่ายวิชาการนะคะผู้เขียนพิมพ์ภูมิอ้าวไหนใครทำมากกว่าไม่ทำยกมือเอามือลงใครไม่ทำมากกว่า
โหฟังคำทำนายคำทำนายบอกว่าถ้าใครที่ตอบว่าทำมากกว่าไม่ทำแสดงว่าบุคคลผู้นั้นเป็นผู้ที่มีวินัยในตนเองมีสำนึกต่อส่วนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมในวันข้างหน้าภายภาคหน้าจะมีชีวิตที่ดีงามจเจริญรุ่งเรืองทำให้ประเทศชาติเจริญนี่คือคำทำนายส่วนใครตอบว่าไม่ทำมากกว่าทำแสดงว่าบุคคลผู้นี้ไปอยู่นอกประเทศก็จะดีเหมือนกันนะใช่ไหมถ้าอยู่ต่อไปนี่ประเทศชาติก็จะไม่ดีนะทำให้สังคมเป็นไงคะยุ่งเหยิงและวุ่นวายทั้งชีวิตตัวเองและชีวิตส่วนรวมใช่ไหมคะนะฉะนั้นนักเรียนห้องนี้เป็นผู้ที่มีวินัยในตนเองเพราะว่าส่วนใหญ่ตอบว่าทำใช่ไหมคะนะอ่ะอันนี้เช็คตัวเองไปแล้วที่ไปดูว่าความสำคัญของการมีวินยัยมีอะไรบ้างอ่าบันทึกนิดนึงความสำคัญของการมีวินยัยนักเรียนว่าวินัยในตนเองเป็นเรื่องที่ดีแล้วมันมีความสำคัญยังไงคือหัวข้อหรือจะอย่าบันทึกเป็นรูปไม้แมปปิ้งก็ได้ก็แล้วแต่นักเรียนตามถนัดนะคะตามถนัดความสำคัญของการมีวินัยก็แรกเลยผู้รักษาเป็นคนดีผู้รักษาในที่นี้ก็หมายถึงผู้ที่มีวินัยเป็นคนดีนั่นคือวินัยเป็นสัญลักษณ์ของคนดีใครไม่มีวินัยก็จะมองว่าไม่ค่อยดีแล้วนะคะฉะนั้นใครมีวินัยก็คือเป็นคนดีเนี่ยนะคะความสำคัญดับแรกคือผู้รักษาเป็นคนดีอันที่สองเป็นใกล้เคียงกันคือเป็นเครื่องวัดความดีของคนหมายความว่าใครที่มีวินัยในตนเองที่คือหลายๆข้อนะคะเนี่ยเครื่องวัดความดีของคนก็จะมีความดีมากแต่ใครที่ทำบ้างไม่ทำบ้างความดีก็จะลดลงใครที่ไม่มีวินัยเลยความดีไม่มีเลยเนี่ยคือเครื่องวัดนะแต่ใครที่เป็นผู้มีวินัยอย่างสม่าเสมอคนนั้นก็จะเป็นผู้ที่มีความดีสม่ำเสมอนั่นเองอ่านี่ลองเป็นเครื่องวัดความดีของคนอันที่สามเป็นเครื่องแสดงความต่างระหว่างบุคคลต่างอย่างไรต่างอย่างไรคะต่างอย่างไรคะอย่างเช่นนักเรียนคนหนึ่งแต่งกายมาโรงเรียนเรียบร้อยกับอีกคนหนึ่งแต่งกายไม่เรียบร้อยต่างไหมนักเรียนอยากเดินกับคนไหนเออก็อยากแต่งกายเดินกับคนแต่งกายเรียบร้อยใช่ไหมคนที่มาโรงเรียนสายกับมาโรงเรียนเช้าต่างกันไหมนักเรียนว่าคนไหนเนี่ยคนไหนที่ยังไงคะคนไหนคือถ้าเป็นภาษาจะบ้างคือคนไหนมองดูดีกับการคนมาเช้าหรือคนมาสายคนมาเช้าฮะคนมาเช้ามันก็แสดงสิ่งจริยรักษณ์หลายอย่างใช่ไหมคะหนึ่งมีวินัยต,ต่อตนเองใช่ไหมสามเออสองก็คือเหมือนกับว่ามาเช้าก็มีเวลาในการเตรียมตัวก่อนเรียนใช่ไหมคะมองดูดีแต่กับคนที่วิ่งกระหืดกระหอบมาสายอย่างเงี้ยนะคะบุคลิกภาพก็ต่างกันแล้วนะบางทีอาจจะมาสายถุงเท้าก็ไม่เรียบร้อยเครื่องแต่งกายก็ไม่เรียบร้อยข้าวเช้าก็ไม่ได้กินนะคะหลายๆอย่างนะมันก็วัดความต่างได้นะคะอ่ะกับอีกอันหนึ่งคนที่มีวินัยในตนเองอย่างเช่นนักเรียนหนึ่งคนจัดตารางสอนมาเรียบร้อยครบทุกวิชาเลยกับอีกคนหนึ่งเตรียมอุปกรณ์การเรียนมาไม่ครบไม่ไม่พร้อมอย่างนี้ก็แสดงความต่างและใช่ไหมคะนะว่าอีกคนมีความรับผิดชอบอีกคนไม่มีความรับผิดชอบต่อไปช่วยนำคนสังคมไปสู่ความดีความเจริญนั้นวินัยเนี่ยประเทศไหนเนี่ยคนมีวินยัยประเทศนั้นก็จะเป็นไงคะเจริญสังคมนั้นก็จะเป็นระเบียบเรียบร้อย
ต่ถ้าประเทศไหนไม่มีวินัยเลยเนี่ยโอ้โหยเป็นไงคะเอาง่ายๆที่บ้านน่ะที่บ้านของนักเรียนน่ะนะคะถ้าบ้านไหนมีระเบียบวินัยอ่ะบ้านนั้นก็เป็นยังไงคะมองไปตรงไหนก็สวยงามใช่หรือเปล่านะคนในบ้านก็รู้จักหน้าที่ตนเองใช่ไหมแต่ถ้าบ้านไหนไม่มีวินัยเลยอ่ะเดินเข้าบ้านนี่ก็อาจจะหาทางเข้าบ้านไม่เจอใช่เปล่าใช่ไหมคะนะห้องนอนก็อาจจะเป็นห้องเก็บของใช่ไหมนะแล้วคนในบ้านก็ไม่รู้ว่าหน้าที่ของตัวเองคือทําอะไรนะคะก็ต้องแบบโอ้ยเรียกหาเรียกใช้กันอย่างวุ่นวายนะอันนั้นก็คนไม่มีวินยัยนั่นเองอ่ะความสําคัญก็สรุปง่ายๆแค่นี้สรุปแล้วการมีวินัยเนี่ยทำให้คนมองว่าเราอะเป็นยังไงคะเป็นคนดีผลประโยชน์ต่อเนื่องก็คือทำให้สังคมไปสู่ความดีด้วยความเจริญด้วยนะคะอ่ะทีนี้ง่ายๆเลยตรงนี้ให้ดูเกี่ยวอะไรด้วยเนี่ยนี่ไม่ต้องทำอะไรเลยอันนี้คือประโยชน์ของการมีวินยัยเออดอกไม้มันมีประโยชน์ยังไงของการมีวินัยคะนั่นแหละลองคิดเนี่ยคุณถามว่าถ้าเกิดดอกไม้ในช่อเนี้ยหล่นกระจัดกระจายอยู่บนพื้นอะสวยงามไหมมีคุณค่าไหมอืมมันก็เหมือนกับเศษดอกไม้เลยที่หล่นกระจายก็เหมือนคนที่ไม่มีวินัยอะคนนี้ไปทางคนนี้ไปทางคนนี้ไปทางก็มองดูไม่มีคุณค่ามองดูเละเทะเละตุ้มเป๊ะไปหมดเลยใช่หรือเปล่าแต่พอเอามารวมช่อเห็นไหมดอกไม้หลายพันหลายประเภทแต่พอมารวมช่อให้ไปอยู่ในทิศทางเดียวกันตีกรอบมีวินัยเดียวกันมีหลักการปฏิบัติเดียวกันเป็นไงมีราคาขึ้นไหมมีคุณค่าขึ้นไหมมีความสวยงามขึ้นไหมใช่หรือเปล่าเนี่ยดูง่ายๆใช่ไหมจากดอกไม้ละหลากหลายพันพอเอามารวมในช่อถ้าเกิดไปหล่นอยู่ที่พื้นเนี่ยอย่างดอกเนี้ยดอกสีสีเหลืองดอกสีแดงเนี่ยดอกทานตะวนันดอกกุหลาบเนี่ยหล่นคนก็อาจจะเดินข้ามไม่เก็บไม่หยิบใช่หรือเปล่าปล่อยมันแห้งเขียวไปลมพัดไปไหนก็ไปแต่พอมันเป็นช่อนี้อยากได้ไหมอยากได้ไหมเวลาไปขายมีราคาขึ้นไหมจากที่ลงอยู่ที่พื้นมีราคาไหมไม่มีเลยใช่ไหมนั้นอยากจะให้เป็นคนที่มีคุณค่ามีราคาก็ต้องทําตัวให้มีระเบียบวินยัยก็จะเปรียบได้กับดอกไม้ช่อนี้แหละนะคะนั้นง่ายๆเลยประโยคการมีวินัยไม่ต้องบันทึกมากจําไปในสมองแค่นั้นเองนะอ่ะทีนี้ไปดูอ่านละกันลักษณะของผู้มีวินัยมีอะไรบ้างสอง